Էլեկտրավորեզի կատարումը տնային պայմաններում, կարի պազիմով։ Դրա համար մեզ հարկավորա վիզիոլոգիական լուծոյթ, էյուվիլին 2-4 տոքոսանոց 5 միլի լիտրանոց, պիպետկա ներարկիչ, դիմեքսիտ և կարի պազիմով։ Առաջի կայլը վերցնու� լծնում ենք կարիպազիմի մեջ։ Հարնում ենք որպեսի լուծվի։ լուծվելուց հետո հերացնում ենք կապարիչը, ավելացնում ենք երկու կաթիլ զիմեքսիտ։ լուծույթը պատրաստ է, հաջորդ կայլը, վերցնում ենք երկու բարձիքները, որոնք պետք է թրչված լինեն տակ ջրով և մզված, իրանք պետք է լինեն խոնավ և տակ, դնում ենք գրպանիքներով դեպի վերև, ապարատից � շուր ենք տալիս մյուս երեսով, այսինքն գրպանիքներով դեպի սեղանը, բոգում ենք թղթից սրպիչներ, երկու տակ ծալում ենք, դնում ենք դրականի վրա, և երկու տակ բացսականի վրա։ դրական բևերի վրա լծնում բացսականի վրա մեկ ամպուլ է ու վիլին, երկուսը չորս տոքոսանուց, նույնպես ավասարը չապ։ Հիմա մենք արդեն բարձիքները պետք ատեղադրենք պացենտի, մեջքին և փորի տակ։ Ելեկտրավորզի հետանգա ընթացկը։ Առաջի կայլը բացսական բևերը թղթով դեպի մաշկը դնում ենք պորտի տակ, հիվանդը պարկում աները վրա, դրական բևերը դնում ենք գոտկային հատվացում, եթե ճողվածքը գոտկային հատվացում է, էլի թղթով դեպի Եթե կանտակտը լավ չի, դրական բևերի վրա կարող ենք դնել որև է ծանրություն։ Աղի տոպրակ կամ կարող ենք ձրքով նույնիսկ սեղմել, ձիապազոնը պոխում ենք զրոյից հիցուն, սեղմում ենք ստարտը, սեղմում ենք տայմերը, � բարձացնում ենք ենքան միջև հիվանդը կսգա թույլ ծակոցներ, կամ մեջքի, կամ փորի վրա։ Ձակոցները պետք ալին ընզգալի, բայց տանելի։ Ուժեղ պետ չի դիմանալ, որով ետև կարող այրվացքներ ստանանք և թույլ Մեջկը և փորը տակ ջրով ոճարով լվանում ենք և պրոցեդուրան վերջացուծ։ Մի քանի որից հետո կարող են առաջանալ մեջկի վրա ծանավորում և կոր։ Եթե մարդ մի կիչ ավելի ալերգիկ որգանիզմ ունի, պետք է վլուցեն ար� Ուզում եմ ուշադրություն դարձնեմ, որ էլեկտրավորեզը ունի հակացությումներ, գինեկալոգիական պրոբլեմներ, կամ տղամարդկանց մոտ շագանագակեղծի պրոբլեմներ, հարկավոր կլինի, որ ամպայման տվյալ մասնագետը թուլատրությունը տա, որպիսի